bicho, beleza, ba, lançou, é, brother, acabou a primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol, oito equipes se classificaram para o Mata, que começa na quarta, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, e na outra terça-feira, é o pinga-pinga desta fase do Campeonato Gaúcho de Futebol. O Grêmio Futebol Porto Alegrense recebeu o Juventude, empatou em 2x2. O Tricolor Gaúcho suou, suou uma equipe mista e enfrentou uma equipe mista também do Juventude. O Tricolor Gaúcho empatou no finalzinho com o Luan. Douglas abriu o marcador para o Grêmio. Depois o Bruno Ribeiro empatou para o Juventude. Hugo virou o jogo para o Juventude. E Luan de falta, um golaço de falta, marcou o gol da equipe do Grêmio 2x2. Tricolor Gaúcho, que agora joga na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas, foi o oitavo classificado desta fase do Gaúchão e depois viaja para o Equador para enfrentar a LDU do Equador. O Internacional foi a vacaria e sepultou o Glória. Rebaixou o Glória, venceu por 300 a 0. Show de Vitinho, show de Marquinho, show de Andrigo. A garotada que o técnico Agel Fux está colocando em campo. O Internacional de Porto Alegre vai pegar a equipe do São Paulo de Rio Grande. Está engasgado no pescoço do Inter, o um empate no Beira Rio. São Paulo tomou 5x1 do São José lá em Rio Grande. O Inter que vai jogar somente no próximo domingo, 16 horas, no estádio Beira Rio. Gauchão, vamos conhecer os oito é, semifinalistas, ou vamos dizer aqui sim, os classificados para a próxima fase. Nós tivemos Grêmio 2, Juventude 2, Glória 0, Inter 3, Veranópolis 0, Cruzeiro Porto Alegre 1, Novo Amigo 2, Remoré 1, Brasil de Pelotas 1, Passo do 0, Ipiranga de Erechim 2, Lachidense 1 e São Paulo de Rio Grande 1, São José de Porto Alegre 5. Classificação, o Grêmio teve a melhor campanha em primeiro lugar, depois o São José ficou em segundo, em terceiro o Internacional em quarto, a equipe de Juventude. Esses quatro aí garantem os jogos em casa do Mata. Na sequência da competição, da tabela, o Ipiranga terminou em sexto lugar, em quinto lugar, depois em sexto lugar apareceu a equipe eh, do São Paulo de Rio Grande, Novo Amigo em sétimo e Brasil em oitavo. O Passo Fundo, o Veranópolis e o Cruzeiro, escapou o Cruzeiro, não vão cair, permanece na Série A. Estão rebaixados, Laja Dense, Glória e o Aimoré. Os jogos, na quarta-feira, Grêmio Brasil de Pelotas, no sábado, São José e Novo Hamburgo, no domingo, Inter de São Paulo e também no dia 12, uma terça-feira, Juventude e Ipiranga de Erechim. Coladinho, vamos com o Acesso Gaúcho. A rodada do Acesso Gaúcho, Mara 1, União 4, Caxias 2, Tupi 0, Avenida 2, Inter de Santa Maria 2, Brasil de Falpilha 5, Rio Grande do 0, Grande Venezuela 3, Santa Cruz 1, Panambi 2, Santo Ângelo 2 e São Luís 1, Esportivo também 1. Grupo 1, Brasil de Falpilha com 13 pontos, em segundo Pelotas com 11, joga hoje com a equipe do São Gabriel, em 11 pontos, joga hoje com o São Gabriel. Terceiro, Guarani Soares com 10, ao lado do São Gabriel, em quinto, Santa Cruz com 7, sexto, Avenida com 6 pontos, sétimo, Rio Grandense com 3 pontos, ganhos, oitavo, Inter, Santa Maria com 1 um ponto ganho. Grupo 2, Caxias, 15 pontos, Esportivo em segundo com 10, terceiro, Tupi com 9, ao lado do São Luís, em quinto, União com 8 pontos, sexto, Panambi com 7, sétimo, Maral com 4 pontos, ao lado do Santo Ângelo, e só, está aí, portanto, a classificação do Grupo 2. O Farrapos começou muito bem, está muito bem no estadual, venceu tanto no principal como no intermediário ah, o estadual deste ano, está começando muito bem a equipe do Farrapos. O Basquete Caxias venceu a equipe do Brasília no jogo número 1 um dos playoffs, 101 a 78, está bem aí o Basquete Caxias. E na Fórmula 1, Nico Rosberg faturou o GP do Bahrein, a quinta consecutiva juntando o final da temporada do ano passado com esse ano. E olha, começa a tomar conta da Mercedes. E o Lewis Hamilton começa a se preocupar né? com aqueles brinquinhos, aquele cabelo, né? O Lewis Hamilton, vai correr, Lewis Hamilton! Depois o Kimi Hacken terminou em segundo lugar e o Lewis Hamilton em terceiro lugar. O Massa teve uma tática diferente, optou por pneus duros, não foi muito bem. Duas paradas fez apenas, mas terminou em oitavo lugar. E o Nasser com a carroça, aquela carroça que é a Sauber, terminou em décimo quarto lugar. Então o GP daqui a duas semanas na China. Tá certo, bicho! Bah! Sol!